Sa Amerika, dahil nga mahal yung labor, yung per ora nila, iniwasan nila na kumuha ng gagawa hanggat maari sila na yung gagawa o maglalagay sila ng isang aparato para maiwasan na magpagawa. Sa tulad nito na barado yung kitchen, kung sa Pilipinas pa lang ay eh, kukuha na tayo ng tubero para ayusin yung bara na to o kung hindi ka marunong uh, ayusin yung uh, pit trap niya. Pero dito ay uh, naglalagay ng aparato. Sa tulad nito pag baliba barado, Ipindutin nyo lang ito. Mayroon siyang uh, sa ilalim parang blade na umiikot para durugin yung mga buong-buong uh, bumabara sa kitchen sink. Ganun lang siya. So ang aparato na nilalagay dito sa ilalim para matanggal yung bara, itong Moen uh, GXP50C, 1 half horsepower. Sa loob nito mayroon siyang blade na umiikot para i-grind niya yung mga solid na bumabara sa kanya bago niya i-push papunta doon sa P-trap. So pagdating sa P-trap, kumbaga pino na siya, hindi siya babara. So, makatipid ka na sa labor, hindi mo na kailangan kumuha ng tubero kung hindi ka marunong magtanggal ng pitra para linisin. Kung baga siya na bahala. Marami pa rin nagtatanong kung anong ibang alternative na pwedeng gamitin para gumawa ng bahay na matibay at mas makakatipid. Isa na sa naiisip nila is gumamit ng container band. So yan ang pag-uusapan natin sa video na to kung uh, maganda nga ba siyang gamitin. Usapan natin yung pros and cons about sa container band. Kung practical, matibay, at kung baga, suwak sa budget natin. Galing ako sa kaibigan ko dahil mayroon siyang shipping container van. Kung mapapansin nyo nung nasa likod ko, kita ko lang. Bali yan, yan yung shipping container van niya para sana mas malalim natin mapag-usapan. Kaso nga lang mayroon siyang laman. Gumawa ako ng 3D model, same ng size ng 20-footer na shipping container van. Ito yung traditional na paggawa ng bahay, yung gagamit tayo ng hollow block at saka kongkreto para mapresyuhan natin kung magkano magagastos natin at makumpare natin sa 20-footer na shipping container van para malaman nga natin kung mas makakatipid tayo sa shipping container van o kung doon sa traditional na paggawa ng bahay. Ang typical ng container van may tatlong sizes. Mayroong a 40-footer, a 20-footer, at saka yung 10-footer. Pero normally, yung ginagamit sa paggawa ng bahay is yung 20-footer at saka yung 40-footer. Yung dimension kasi ng 20-footer ay yung haba nita ay 6 meters, at then yung lapad niya ay 2.4 meters, at yung height niya ay 2.6 meters. Sa 40-footer naman, yung haba niya ay 12 meters, and then yung uh, lapad niya ay uh, 2.4 meters, at yung height niya rin ay 2.6 meters. Normally, sa mga traditional na bahay, yung height ng floor to floor, kumbaga from ground floor to second floor, ay 3 meters. Tapos maglalagay ka ng kisame, ang magiging clear distance ngayon yan from yung ceiling to floor ay mga 2.7 or 2.6 meters. Ang container van, dahil nga 2.6 yung height niya lang, tapos maglalagay ka pa ng kisame mo, ng ceiling mo, baka yung magiging clear distance na lang niya ay nasa 2.4 o 2.3. Kumbaga, mababa siya. Kung tibay ang pag-uusapan, yes, matibay yung container van, kumbaga earthquake resistant ito, kung hindi mo to babaguhin. Siyempre, pag ginamit mo to para gawing bahay, gagalawin mo siya o imumodify mo siya. Kumbaga, bubutasan mo siya para sa bintana, para sa pinto, kaya magbabago ngayon yung strength niya. So, kailangan mo uli ito, i-reinforce para tumibay. Kumbaga, additional cost ito. At ang shipping container van, yung bakal nito ay gawa sa cotton steel. Kumbaga kahit sa maulanan, kahit gamitin i-travel sa dagat, matibay siya. Kinakalawang siya pero hindi siya nabubulok. Ngayon dahil shipping container siya, hindi mo alam kung anong nilagay nito sa loob. Pwedeng chemicals, pwedeng basura at hindi mo rin alam kung saan ito nakarating. Kaya kailangan mong linisin na maigi ito at pinturahan uli. Ngayon dahil ang container van ay bakal siya, pag tag-init, mainit siya. Pag tag-lamig, malamig siya. Kaya kakailangan mo rito yung proper na insulation. Yung normal na insulation, baka hindi niya matumbasan yung lamig na katulad ng traditional na bahay, ito yung konkreto. Kaya kakailangan mo talaga rito yung proper na insulation. Isa sa ginagamit dito ay yung PU foam. Ito yung polyurethane na foam spray. Dito, medyo may kamahalan nito. 
Ngayon, pag nilagay mo ito ng insulation, kailangan itong takpan o kladingan. So, kakailanganin mo dito ng framing system. Kagamit ka ng timber or steel stud framing system. Ngayon, pag nilagay mo ng cladding, mababawasan ngayon yung lapad nung, uh, sa loob ng shipping container van. Kung yung lapad ng container van ay 2.4 meters, pag uh, nilagay mo ng cladding, mababawasan siya ng 30 centimeters. Ganito ngayon ang mangyayari kung baga ganito yung magiging lapad ng shipping container van mo. Kung 2.1 na lang yung matitira, ganito kalapad yung 2.1. So ganyan na lang ngayon kalapad yung sa loob ng shipping container van. Kung baga, medyo masikip siya. At isa pang concern ko sa shipping container van, pag taglamig, lalo na sa Pilipinas na maulan, tapos hindi mo nilagyan ng cladding yung labas ng container mo, ngayon, pag mainit sa loob ng bahay mo, tapos malamig sa labas, naglalaban ngayon yung init at yung lamig. Dahil nga bakal siya, may posibilidad na magkaroon ng moist sa loob. Ngayon, pag nagkaroon ng moist, mababasa ngayon yung insulation mo, makukulog siya, hindi siya matutuyo na maayos, may posibilidad na mag-amoy kulog sa loob ng bahay mo. Kaya yung iba, nilalagyan nila ng cladding sa labas. Ngayon, pag nilagyan ito ng cladding, mawawala ngayon yung industrial look ng uh, container mo. Kaya parang hindi ka na rin gumamit na container van. Kahit yung bubong ng container van dahil nga bakal siya, pag umuulan, maingay siya. So kakailanganin mo ng sound insulation, tapos kailangan mo pang lagyan ng topping, yung concrete, yung bubong ng container van para magkaroon siya ng slope at maiwasan yung water panding doon sa bubong ng container van mo. Kahit yung flooring ng container van dahil hindi siya nakadesign na parang slab ng bahay so kailangan mo siya i-reinforce at lagyan mo siya ng concrete topping para malagyan mo siya ng tiles. Ngayon para maging livable talaga yung container van mo, marami ka pang kailangan gawin. Kung baga kailangan mo ng proper plumbing system, kailangan mo ng proper electrical system, kailangan mo ng proper kitchen, bathroom, living area, dining. Kung baga marami ka pang kailangan gawin sa container van. I-compare na natin yung presyo ng container van sa traditional na paggawa ng bahay. Yung presyo ng container van na 20 footer ay nasa 95,000 pesos at yung 40 footer naman ay nasa 165,000 pesos depende ito sa location. Ngayon, ang ginawa ko, gumawa ako ng 3D model. Kumbaga, same ng size ng 20 footer na container van. Kumbaga, para lang makuha natin kung magkano yung presyo nito na ang gagamitin natin yung traditional, yung katulad ng gagamit tayo ng hollow blocks, concrete yung poste, yung beam, yung slab, para lang, kumbaga, makumpare natin yung presyo. Base sa calculation ko, ang nakuha kong uh, presyo nito, nandyan ngayon yung mga quantities na kailangan, mula semento, buhangin, graba, bakal, pamporma niya, at saka yung labor niya is 151,410 pesos para mabuo mo yung box type na same ng size ng 20 footer na container van. Hindi kasama dyan yung electrical at saka plumbing sa presyo na yan at saka yung finishes or pintura. Kumbaga, kinumper lang natin yung box type na container van. Ngayon kung makikita natin, mas mataas siya kaysa sa 95,000 na presyo ng container van. Pero, itong 151,410 pesos ay kumbaga hindi mo na kailangan ng insulation kasi fire resistant na siya sound resistant na siya heat resistant na siya dahil nga konkreto siya yung traditional na paggawa ng bahay samantala itong uh, container van na 95,000 ay yung shell pa lang yan yung bakal pa kumbaga kailangan mo pa ng insulation para maging heat resistant siya maging sound resistant siya maging fire resistant siya tapos lalagyan mo pa siya ng framing system para sa cladding niya. Then i-add mo pa ngayon sa 95,000 yung transportation niya. Yung mobile crane, mag-aarkila ka para buhatin yung uh, container van mo. At yung pedestal, na concrete pedestal na pagpapatungan mo ng container van mo. Kaya pag in mo lahat ito sa 95,000, mas mataas pa siya kaysa sa 151,410 pesos na traditional na bahay. Dito pa lang sa insulation, ito yung uh, polyurethane na uh, Uh, foam spray, baka nga yung presyo niya parehas ng presyo ng container van kumbaga, dito makikita na mas mahal pa yung container van kaysa traditional na paggawa ng bahay ngayon kung ako, tatanungin nyo kung magpapagawa ko ng bahay, mas gugustuhin ko pa rin yung traditional na paggawa ng bahay dahil nga, maliban sa konkreto siya, pag pinamana ko siya sa anak ko, at yung anak ko pinamana niya ito sa anak niya kahit lumang bahay na siya, pag pininturahan mo yung traditional na bahay Parang bago na naman uli 
at yung value niya mataas pa rin. Hindi katulad ng container ban, baka nga kahit ipasok mo siya sa bangko at nilon mo siya, baka yung halaga nito ay hindi katulad ng traditional na paggawa ng bahay. Kumbaga, baka mababa siya. Kaya para sa akin, yung container ban, maganda lang siya sa mga temporary facilities at saka yung mga temporary office, yung storage, at sa mga commercial shop na katulad nito kasi maganda siya tignan. So yun, I hope nakapagbigay ako sa inyo ng panibagong information. At maraming salamat nga pala kay Oyo Boing TV. Siya yung gumawa ng sticker natin. Ngayon kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe to this channel. At saka pahit na lang din ng bell notification below para manotify ka pag may bago tayong upload next time. So paano? Next time ulit at salamat sa pagbisita. At lagi yung sinasabi, God bless at saka ingat lagi.